जय महाराष्ट्र मी रुजू तालुकतुके भाषा पैशाची चाहिए नवीन भागा मधे तुमसे खूब खूब स्वागत आज तक जो विषय अपन निवड़ लाय काय अस्त नौकरी ला लगले नंतर अनि लगने के लिए नंतर जो अपन आर्थिक उद्दीष्ट ठहरो तो त्यातले एक उद्दीष्ट असस्त साउसर आला लगले और खास करूँ कि या नंतर अप्ली अत्ता परंत एक कधी न कधी तरी चाइल प्लान घेतला च असेल तंचा वडला नहीं घेतले ला पहला असेल पर मग अता जे नवीन अनेक पर्याय उपलब्ध जाले तो अपने ला यूलिप चा माध्यमत ना अपन ही गुंतवणूक करू शक्तो म्यूचुअल फंड चा माध्यमत ना ही गुंतवणूक करू शक्तो असे कहीं चाइल प्लान सहित जे अपने कंड कसा निवडाल चाइल्ड प्लान कारण इतके सगळे पर्याय उपलब्ध असताना त्यातन आपल्याला योग्य असा चाइल्ड प्लान कसा निवडायचा हे आज समजून घेणार आहोत फोन लाइन अपली ओपन आहे तुम्हाला माहिती आहे आपला क्रमांक जो आता फ्लॅश होतोय टीव्ही स्क्रीनवर तुम्ही फोन करून तुमचा प्रश्न विचारू शकता आणि आपल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी सर आज आपल्याबरोबर आलेले आहेत सर खूप खूप स्वागत आहे भाषा पैशाची मध्ये सर कारण तर चाइल्ड प्लान के बाद इतर कौन-कौन ही गुंतों उनके साथ साधन तुम साथ तर हाथ खंडा नहीं मास्टर ही आए थे विषय अवर पर आज चाइल्ड प्लान बदल बदल बोला तस्ताना कारण जैसे मैं अत्ता मंडला अपन अली कड़े हे ही बगीत लाए कि म्यूचुअल फंड चा माध्यम अत्ना अपने सगाई गर्जा अपन पूर्ण आज मुलांची जी विश्व है कि वहाँ मुल्क का विचार करता है या बाबत नुक्तस एक सर्वेक्षण करने ताला है सर्वेक्षण एक म्यूचुअल फंड कंपनी है कि जी अपना चाइल्ड प्लान गेहूँ फुटले आठ पड़े मधे ये ना रहे अनि तेजा सर्टी तो प्लान अन्य जा आधी तेनी एक सर्वेक्षण केला तेंजा निष्कर्ष आसा है कि मुंबई पुणे के वहाँ शहरी भागा मधे मुलांची जी आकांक्षा ची क्षिति जो अस्तात ती अतिशय अरुंद है मुझे इंजीनियर होनो डॉक्टर होनो सीए होनो इत परंतु मर्यादित है परंतु थोड़ा ग्रामीण भागा तो अपन जर गिलो तो ग्रामीण भागा मतलब जो मुलांचिक शीत जो एस्पेशली हरियाणा पंजाब या ठिकानी जर बगीत लगे वह महाराष्ट्र में देश उधर जर कोल्लापुर सर के ठिकानी बगीत लगे जाना आसान आड़ू नल भारताचा ओलंपिक मध्य प्रतिनिधित्व करनो ही त्या मुलांची एक इच्छा के वहाँ आकांक्षा है अशा इच्छा के वहाँ आकांक्षा मुझे पूर्वी सर क्या बंदिस्त न रहता आता तेला एक विस्तृत स्वरूप आले लाए अनि हे विस्तृत स्वरूप आले लो असल्या मुझे त्याची त्या स्वप्नांचे मुलांचा स्वप्नांची परिपूर्ति तेजे पुरी पुरी तेंचे जा स्वप्नांचे पुरी पुरी करने करता मक्ति स्वप्न कुटली है सोत चाइल्ड प्लान ची आवश्यकता भासते पर म नेम का मैं चाइल्ड प्लान जे अपन भंडो ते नेम के कसर काम करता सगाय पहले अंदर नियोजन जो दृष्टि नहीं बगीत लोतर अपन लोग दोन गुस्ती जा विचार करावा लगेल एक त्या मूला ज जर ते हायात रहेले तर ते कमाउतील आणि त्यातून त्यांच्या कमाउण्यामधून किंवा त्यांच्या बचतीतून मुलांची स्वप्नांची उद्दिष्टांची पूर्ती करू शकतील दुर्दैवाने जर काही घडलं तर त्याच्यासाठी ज्याला आपण बॅकअप प्लॅन म्हणतो तसं टर्म प्लॅन घेणं आवश्यक आहे कुठल्याही नियोजनाचा टर्म प्लॅन हा एक अगदी पाया आहे आणि टर्म प्लॅन पासून सुरुवात करायला पाहिजे तेव्हा प्रत्येक कमाऊत्या पालकाने आपले मुलांचे भविदव्य सर्टी टर्म प्लान की वह मुद्दती चा विमा की वह शुद्ध विमा जाला मंटा तो गेना कर जैसा है परंतु पुष्कर से विमा विक्रित है हाँ विमा विकत नहीं पर अपन अपने अगर जब विमा विक्रित है जब वह एक मूल जनमाला है तो ते वह तेजा जवाइजा नाते वह एक सगायत चाइल्ड प्लान से जला बाजार पेट है ती गुंतव नुकी जा बाजार पेट है मतलब दूसरा क्रमांक का जो बाजार पेट है मुझे पहली रिटायरमेंट अन्य दूसरी चाइल्ड प्लान चाइल्ड प्लान मतलब जास्ता करूँ भावनिक मुद्दा एक अस्तो कि 
त्या मुलाचा अठराव्या वर्षी इतके पैसे मिळतील किंवा बाराव्या वर्षी एवढं पण जे पारंपरिक ज्या विमा योजना आहेत त्या विमा योजनामध्ये जे त्याला मिळणारे पैसे आहेत आज शिक्षणाचा खर्च एवढा वाढ वाढ वाढतो आहे की ते पैसे पहिल्या सहा महिन्याची टर्म फी भरायला सुद्धा पुरे पडणार नाहीत तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा त्याच्यानंतर शासनाची सुकन्या समृद्धीसारखी अतिशय चांगली योजना आहे की जी पण ती योजना फक्त मुलींच्या बाबतीतच लागू होते आणि या योजनेला ए टी सीच करवजावट मिळते आणि खरोखर एक चांगली योजना आहे की मुलीच्या बावीसाव्या वर्षी किंवा अठराव्या वर्षी तिला काही पैसे मिळू शकतात आता म्युच्युअल फंडांचे जे चाइल्ड प्लान आहेत त्यांना चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लान असं म्हटलं जातं कारण मुलं काही कमवती नसतात पण मुलांना कोणतरी एक त्याचा पहिला वाढदिवस असो बा अगदी पहिलं बारसं मग त्याच्यानंतर पहिला वाढदिवस मग टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या गोष्टी घडतात येणाऱ्या त्याची म्हणजे समजा मुलगा असेल तर ती मुंज होते आणि त्या मुलाला एक भेटीच्या रूपाने काही रक्कम मिळत असते आता पुष्कळदा अनेक लोक सांगतात की आम्ही एक एक्स वाय झेड बँकेत एक अकाउंट ओपन केलेलं आहे आणि त्या अकाउंटमध्ये त्या मुलाला मिळणारे गिफ्ट आम्ही ठेवलेली आहे पण ती गिफ्ट साधारण एफ डी किंवा मुदत ठेवीच्या स्वरूपात राहते जर तुम्हाला गुंतवणुकीवरती चांगला परतावा हवा असेल तर शेअर बाजार किंवा बाजाराशी संलग्न गुंतवणुकीशिवाय पर्याय नाही ही गोष्ट सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात घेणं गरजेचं आहे हे जे पारंपरिक विमा योजना असतात त्यांच्यावरचा परताव्याचा दर हा साधारण साडेसहा ते साठ टक्के असतो दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याकडे बालमृत्यूचं प्रमाण खूपच असल्यामुळे त्या मुलाला वयाच्या सातव्या वर्षीपर्यंत विमा दिला जात नाही म्हणजे आता समजा जो ॲप्लिकंट असतो त्याला किंवा विम्याच्या भाषेमध्ये ज्याला प्रपोजर असं म्हणतात तर तो प्रपोजर त्याचा त्याच्या नावाने विमा काढला जातो आता मला समजा तेहतीसाव्या वर्षी मुलगी झाली आणि मी मुलीच्या नावाने किंवा काही लोक असं करतात की इव्हन मुलीच्या मूल झाल्यानंतर त्याच्या मूल सात आठ वर्षाचं झाल्यानंतर ते विमा घेतात आता म्हणजे हा हे चाइल्ड प्लान घेतात तर चाइल्ड प्लानमध्ये आता मी समजा चाळीसाव्या वर्षी चाइल्ड प्लान घेतला की आणखीन वीस वर्षांनी माझी मुलगी लग्नाची होईल आणि त्यावेळेला पैसे मिळतील तर चाळीसाव्या वर्षी पहिली सात वर्ष मला त्याच्यामध्ये पहिली सात वर्ष माझ्या नावाने ते जोखीम असते म्हणजे रिस्क कवर जो असतं तेव्हा माय लाईफ इज इन्शुअर्ड माझा विमा काढला जातो आता चाळीसाव्या वर्षी लागणारा हप्ता आणि त्याच्यानंतर मूल जर सात वर्षाचं असेल व मुलाला सात वर्षानंतर हप्ता मिळतो विमा मिळतो म्हणजे शून्य ते सात या वयामध्ये मुलाला विमा मिळत नाही तेव्हा ज्या विमा योजनांच्या जे चाइल्ड प्लान आहेत त्याच्यामध्ये अनावश्यक विमा खरेदी केली जाते बरोबर सर आपण एक फोन कॉल घेऊया पहिले प्रेक्षक आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत दीपक काळे कोपरगावहून त्यांनी फोन केलाय आपल्याला दीपकजी तुमचं स्वागत आहे भाषा पैशाचे मध्ये काय आहे तुमचा प्रश्न हॅलो नमस्कार बोला दीपकजी हा नमस्कार मला कुलकर्णी सरांसाठी प्रश्न होता की ज्यावेळी आपण चाइल्ड प्लॅन घेतो किंवा आपल्याला विमा प्रतिनिधी चाइल्ड प्लॅन सजेस्ट करतो तर त्यावेळी ते बऱ्याच वेळा असे सजेस्ट करतात की मुलांच्या ऐवजी तुम्ही स्वतःच विमा घ्या कारण हप्ते भरणारे तुम्ही आहात हो तुमचा प्रश्न कळला आणि आता सर त्याच आशयाचं बोलत होते आपल्याला ते म्हणतात की आपण जेव्हा विमा काढायला जातो मुलांसाठी त्यावेळेला एजंट असं घ्यायला जातो त्यावेळेला एजंट असं सुचवतो की तुम्ही तुमच्याच नावाचा विमा घ्या आणि त्याचा हे मुलांसाठी करा तर नेमकं ज्या वेळेला म्हणजे याच्या मागची एक गोष्ट किंवा जी हिडन गोष्ट आहे जी सगळ्यांना माहीत नाही ती लक्षात घेतली पाहिजे की जेवढं वय जास्त तेवढा विम्याचा हप्ता जास्त आणि विमा विक्रेत्याला मिळणारं जे कमिशन आहे ते त्याच्या हप्त्यावरती आणि कालमर्यादेवरती ठरत साधारण चाइल्ड प्लॅन हे पंधरा ते वीस वर्षाचे म्हणजे मुलाच्या विसाव्या किंवा म्हणजे अठरा वर्षानंतर त्याला पैसे मिळतील अशी त्याची रचना असते आणि जर मी माझा विमा काढला तर तो दीर्घ मुदतीचा असतो आणि त्याचा हप्ता सुद्धा जास्त असतो तेव्हा माझ्यापेक्षा तो विमा विक्रेत्याला तो फायद्याचा असतो म्हणून ते तसं सांगत असावेत ही एक शक्यता आहे पण म्हणजे तो विमा घेऊ नये या मताचा मी आहे 
बरोबर सर तुम्हाला दिलेला आहे सरांनी थेट सल्ला आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे सगळ्यात आधी तुम्ही हा अंदाज घ्या की तुम्हाला किती हप्ता बसणार आहे चाईल्ड प्लॅनमध्ये आणि तुमच्यामध्ये आणि असा एक तज्ज्ञ नेहमीच हे सांगतील की यामध्ये फारकत करा तुमचा विमा वेगळा आणि तुमच्या मुलासाठी त्याच्या सुरक्षित भवितव्यासाठी जो विमा चाईल्ड प्लॅन तुम्ही घेणार आहात तो वेगळा हा विचार करून तुम्ही निर्णय घ्यावा एवढं नक्कीच सगळेच जाणकार असं तुम्हाला सांगतील दरम्यान आपण पुढचा फोन कॉल घेऊया सोनाली थोरात यांनी आपल्याला अहमदनगर मधून फोन केलाय सोनाली जी तुमचा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता हॅलो मॅडम बोला मला असं सरांना विचारायचंय की माझा मुलगा बारा वर्षाचा आहे तर त्याच्यासाठी कुठला प्लॅन योग्य राहील कारण एक विमान निवडलाय आम्ही त्याच्यासाठी तो जीवन रक्षकता आम्ही भरतोय हप्ता आणि तर दुसरा कुठला घेता येईल का आम्हाला बरोबर एक विमा त्यांनी ऑलरेडी घेतलेला आहे तुम्ही काय तुम्ही काय करता म्हणजे तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी काय आहे मुलाचे वडील काय करतात तुम्ही काय करता मुलाचे वडील म्हणजे तुमच्या चॅनलचे रिपोर्टर आहे आणि मी फॅशन डिझायनर आहे दोघेही नोकरी करतात दोघेही नोकरी करतात तुमचा मुलगा बारीक बारा वर्षाचा आहे म्हणजे आणखीन सहा वर्षानंतर तो अठरा वर्षाचा होईल आणि साधारण बारावी नंतर ज्या वेळेला मुलगा व्यावसायिक शिक्षण मुलगा किंवा मुलगी व्यावसायिक शिक्षण घ्यायला जाते त्यावेळेला तिला पैशाची गरज लागते तेव्हा तुम्ही सहा ते सात वर्षाची एक एस आय पी करणं की आत तीन किंवा चार म्युच्युअल फंडांच्या कंपन्यांचे म्हणजे चार फंड घराण्यांचे चाईल्ड प्लॅन आहेत ते ज्याला चाईल्ड गिफ्ट प्लॅन असं म्हटलं जातं की हे जे बॅलन्स फंड आहेत की ज्याच्यामध्ये साधारण पस्तीस टक्के रोखे आणि पासष्ट टक्के समभाग असतात या आणि तुम्ही आठ वर्षाचा सहा वर्षाचा जर विचार केलात तर सहा वर्षात हे साधारण बारा दहा ते बारा टक्के तुम्हाला परतावा देऊ शकतील आणि ह्यापेक्षा अधिक परतावा तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या गुंतवणूक साधनामध्ये मिळणार नाही तेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडांच्या चाईल्ड प्लॅनचा विचार करावा खरं म्हणजे त्यांची एक पॉलिसी ऑलरेडी आहे आणि त्यामुळे त्यांनी दुसरा जर आता म्युच्युअल फंडचा पर्याय निवडला जो चाईल्ड गिफ्ट पॉलिसी जा गिफ्ट प्लॅन जसं सर म्हणाले तर ते तुमच्यासाठी योग्य ठरेल दरम्यान आणखी एक प्रेक्षक थांबलेत आपल्यासाठी त्यांचा फोन कॉल घेऊया रमेश शिंदे पिंपरीहून पुण्याजवळ त्यांनी आपल्याला फोन केला आहे रमेशजी तुमचा प्रश्न काय आहे हॅलो हा बोला आता आहे ना हॅलो मॅडम हा हा बोला तुमचा ऐकू येतोय आवाज सलग प्रश्न विचारा हा तर आता माझा मुलगा पाच वर्षाचा आहे तर त्याच्यासाठी कोणता प्लॅन योग्य राहील आम्हाला घ्यायचा म्हटलं तरी बरोबर त्यांचा मुलगा पाच वर्षाचा आहे आणि इथून पुढे त्यांना त्याच्या भवितव्यासाठी तजवीज करायची आहे त्यांना दोन पर्याय आहेत एक पर्याय म्हणजे त्यांना विमा कंपन्यांकडे जायचं असेल तर विमा कंपन्यांचा युलिप प्लॅन जर त्यांनी घेतला युलिप प्लॅन हा साधारण दहा वर्षाच्या नंतर अधिकची जर गुंतवणूक असेल तर फायदेशीर असतो कारण एक साधारण सात वर्षामध्ये त्याची जी कॉस्ट असते म्हणजे व्यवस्थापन खर्च तो वसूल होतो तर एकतर ते विमा कंपन्यांचा जो चाईल्ड गिफ्ट प्लॅन आहे पण जे मार्केट लिंक हवा त्याचा विचार करू शकतात किंवा आपल्या म्युच्युअल फंडांचे चिल्ड्रन गिफ्ट प्लॅन एक म्युच्युअल फंड पुढल्या आठवड्यामध्ये सतरा तारखेपासून एक नवीन चाईल्ड प्लॅन आणणार आहे तर त्याचा तुम्ही नक्कीच विचार करा आणि त्याच्यासाठी माध्यम किंवा वर्तमानपत्र याच्यातून तुम्हाला ती कुठली कंपनी आहे ते कळेल बरोबर बरोबर थोडक्यात म्हणजे बरेच जाणकार अलीकडे आपण बोलताना या विषयी बघतो आणि आता सरही याच मताचे दिसत आहेत की यासाठी सुद्धा म्हणजे आपल्या मुलांचं भवितव्य जे दीर्घ मुदतीची तुमची गुंतवणूक असणार आहे त्यातही मार्केट लिंक म्हणजे म्युच्युअल फंड किंवा युलिप प्लान्स निवडायला हरकत नाही जे चांगला परतावा तुम्हाला देऊ शकतील दीर्घ मुदतीत किरण रेडीज मुंबईहून आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत किरणजी स्वागत आहे तुमच्या कार्यक्रमात काय आहे तुमचा प्रश्न माझे दोन एक नात आणि एक नातू आहे दोन माझे नातोंड आहे एक आहे ती आता सहावीला आहे समजा म्हणजे ती ती बारा वर्षाची आहे आणि एक आता नववी पाच झाली सतरा वर्षांचा आहे तर त्यांना आम्हाला एक पंधरा लाखाचा जर विमा घ्यायचा असेल तर किती वर्षासाठी आणि किती हप्ता वाटणार त्यांचा आणि ते मॅच्युअल झाल्यावर किती हे होणार मॅच्युअल ते ओके <laughs> पहिली गोष्ट म्हणजे विमा अशा माणसाचा काढायचा असतो जो कमवता आहे तुमची दोन्ही मुलं दोन्ही नातवंड शिक शिकत आहेत तेव्हा त्यांना विम्याची आवश्यकता नाही आणि विमा काढू नये त्यांच्यासाठी तुम्ही ज्याला चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लॅन जे मी मगाशी म्हटलं ते आजी आजोबा 
पुष्कळदा आजी आजोबांची अशी एक इच्छा असते की हे पैसे माझ्या जावयाच्या किंवा सुनेच्या हातात पडू नये आणि त्याच्यासाठी चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लॅन आहे पण बहुधा असं होतं की मुलांसाठी आपण तरतूद करतो आणि नवीन घर घेण्यासाठी किंवा अडीअडचणीला असं म्हणू की ती मुळच्या उद्दिष्टापासून ती गुंतवणुकीची फारकत होते आणि ती म्हणजे तो जो काही कॉर्पस किंवा तो जो निधी असतो तो वापरला जातो आणि हे होऊ नये म्हणून तुम्ही चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लॅन की ज्याच्यामध्ये मुलगा अठरा वर्षाचा झाल्यानंतरच त्याला पैसे वापरायला मिळतात आता काही लोकांचं असं असतं की माझ्या मुलाने माझं ऐकलं नाही तर त्याच्यासाठी वेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत पण त्याच्यासाठी विमा न काढता तुम्ही म्युच्युअल फंडांच्या चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लॅन की ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्यांना गिफ्ट देऊ शकता आणि ती गिफ्ट दिल्याबद्दल तुम्हाला काही त्याच्यावरती तुमचं नाव येतं डोनरचं नाव येतं जो कोण देणगीदार आहे त्याचं की आमच्या आज आजोबाने आमच्यासाठी ह्या गोष्टी केलेल्या आहेत बरोबर त्यांनी यांनी सुद्धा चाईल्ड गिफ्ट प्लॅनचा पर्याय निवडला पाहिजे होय बरोबर त्यांनी बोलता बोलता असाही उल्लेख केला की त्यांचं उद्दिष्ट जे त्यांनी दोन नातवांसाठी सांगितलं साधारण पंधरा लाख रुपये नातवंडांना मिळाले पाहिजेत तर या मुद्द्यावर सुद्धा मला सरांना विचारायचं आहे पण त्यापूर्वी दोन प्रेक्षक आपल्या वेशभासाठी थांबले म्हणून आधी त्यांचे प्रश्न घेऊया प्रशांत देसाई पुण्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केला आहे प्रशांतजी तुमचा प्रश्न काय आहे सर माझा मुलगा दोन वर्षांचा आहे तर साधारण त्याला वयाच्या अठराव्या वर्षी जर मला हायर एज्युकेशनसाठी जर विचार करायचा असेल जर परदेशी शिक्षण असेल त्यासाठी तर नेमकी किती अमाऊंट असेल ह्याचा जर अंदाज आपण बांधायचा कसा बांधायचा आणि त्या रकमेची पूर्तता करण्यासाठी जर जास्त रिटर्न कुठे मिळतील असं चाईल्ड प्लॅन आपण सिलेक्ट कसा करावा चला प्रशांतजी धन्यवाद कारण माझ्या मनात जो प्रश्न होता ते त्यांनी विचारलेला आहे उत्तर देतो की शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रामध्ये महागाईचा दर सर्वात जास्त आहे शिक्षण क्षेत्रामध्ये महागाईचा दर दहा टक्के तर आरोग्य क्षेत्रामध्ये बारा टक्के पकडला जातो ज्याला आपण आर्थिक नियोजन करताना बरोबर आज साधारण कुठल्याही महाविद्यालयामध्ये जर त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलं तर दर वर्षाला एक लाख रुपये म्हणजे ते शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी पाच लाख रुपये फी आणि त्याप्रमाणे वरचा काही वरकड खर्च असं धरून आज एक इंजिनियर होण्यासाठी त्याच्या पालकांना दहा लाख रुपये खर्च येतो हा दहा लाख रुपये खर्च जर दहा टक्के आपण महागाईचा दर किंवा दहा टक्के जर वाढ धरली तर दर दहाव्या वर्षी हा खर्च डबल होणार आहे म्हणजे साधारण त्यांचा मुलगा दोन वर्षाचा बारावीहून सतराव्या वर्षी तो ॲडमिशन घेईन म्हणजे साधारण तो मुलगा म्हणजे त्याचा इंजिनिअरिंगचा खर्च हा पंधरा लाख रुपये असेल म्हणजे आज जर वर्षाला एक लाख रुपये फी असेल तर ती संपूर्ण इंजिनिअरिंगचा खर्च पंधरा लाख रुपये होईल म्हणजे त्यांनी जो एक प्रश्न विचारला की आपल्याला किती पैसे लागणार हे कसं ठरवता येईल तर हे असं ठरवता येईल आणि ते पंधरा लाख रुपये त्यांना चार वर्षामध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यात लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी त्यांनी म्युच्युअल फंडाच्या चिल्ड्रेन गिफ्ट प्लॅन किंवा कुठल्याही इक्विटी फंडामध्ये एक दीर्घ मुदतीची सिप करणं आणि त्या निधीची तयारी करणं हा त्यांच्यासाठी एक सजेशन आपण जे वर्तमानपत्रामध्ये नियमितपणे वाचतो बऱ्याच ह्याच्यामध्ये सदर असतं सध्या चाललेल्या टॉपच्या स्कीम्स या नावाखाली त्यांनी पहिल्या पाच स्कीम्स दिलेल्या असतात आणि अनेकदा त्याच्यात चाईल्ड प्लॅन्सचा पण समावेश असतो तर या माहितीवर किती विश्वास ठेवायचा आपल्यासाठी प्लॅन निवडताना कारण आपल्याकडे या कार्यक्रमाचा डिस्क्लेमरच आहे आपण एखादी विशिष्ट स्कीम जर ती सरकारी नसेल तर त्यावर चर्चा करत नाही म्हणजे चांगले की वाईट हे आपण सांगत नाही पण असं जेव्हा वर्तमानपत्रात लिहून येतं तेव्हा हे आपले निकष आपण काय लावायचे प्लॅन निवडताना जी वाचलेली माहिती आहे ती बरोबर आहे सगळ्यात पहिल्यांदा गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदाराची जोखीम सहन करण्याची क्षमता ज्याला रिस्क टेस्ट म्हणतात ती करणं अतिशय गरजेचं आहे ती रिस्क टेस्ट केल्यानंतर तुम्ही कुठल्या टाईपचे इन्व्हेस्टर आहात म्हणजे ॲग्रेसिव्ह पारंपरिक गुंतवणूक करणारे आहात का थोडा धोका पत्करण्याची तयारी आहे याप्रमाणे चार किंवा पाच गुंतवणूकदारांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही नक्की कुठे बसता आणि जर समजा मुलगा दहावीत असताना बारावीच्या खर्चाची जर तुम्हाला सोय करायची असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला डेट फा डेट फंडच पाहिजेत कारण दोनच वर्षाचा का कालावधी आहे पण आपण काही केसेसमध्ये आता जे काही दर्शकांनी फोन केले त्याच्यामध्ये आपण जसं बघितलं की कोणाचा मुलगा दोन वर्षाचा आहे कोणाचा मुलगा सात वर्षाचा आहे दहा वर्षाचा जर तुमचा जर तुम्हाला दहा वर्षांनी जर ते पैसे लागणार असतील तर कुठल्याही इक्विटी फंडामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करावी आता पुष्कळदा असं असतं की आज आपण बरेचसे लोक बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या दोन गोष्टींशी 
परिचित आहात तर जी बॅलन्स शीट असते ही ॲज ऑन म्हणजे त्या दिवसाची असते आणि प्रॉफिट अँड लॉस फॉर द इयर असं आपण म्हणतो तर दुसऱ्या दुसऱ्या गोष्टींनी असं की ती बॅलन्स शीट हे फोटो फिनिश असतं म्हणजे त्या क्षणी काय दिसतं म्हणजे एकतीस कालच एकतीस मार्च झाला एकतीस मार्चला रात्री बारा वाजता जे काही त्या कंपनीमध्ये होतं ते बॅलन्स शीटमध्ये दिसेल तसंच तो जो चार्ट आपण म्युच्युअल फंडांचा बनवतो तर त्या म्युच्युअल फंडाच्या आता सोमवारी जे चार्ट येतील वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये ते कालच्या एकतीस मार्चच्या एन एव्हीनुसार शुक्रवारच्या एन एव्हीनुसार बनतात तेव्हा ते शुक्रवारच्या एन एव्हीनुसार ते नंबर वन किंवा नंबर टू तुम्ही म्हणता तसे असतील परंतु एक महिन्याने किंवा एक वर्षाने मागे किंवा पुढे म्हणजे एक वर्षा एक महिना आधी आणि एक महिन्याने ते पहिल्या एक महिन्याने पहिल्या क्रमांकावरती असतीलच असं सांगता येत नाही उद्या जर मी तुम्ही मला विचारलं की याच्यापैकी कुठली स्कीम उद्या पहिल्या क्रमांकावरती असेल तर ते सांगता येणार नाही तेव्हा त्याच्यावरती विश्वास ठेवावा पण ते काही घटनेचं कलम नव्हे की त्याच्यावरती तसंच तुम्ही केलं पाहिजे बरोबर आणि त्यामुळे आम्ही नेहमी म्हणतो आणि म्हणून हे कार्यक्रम आयोजित करतो ज्यामध्ये तज्ज्ञांकडनं आपल्याला चांगला साधक बधक सल्ला त्यावर घेता यावा कुलदीप तवर माझल गाहून फोन केले आणि बराच वेळ थांबल्यात आपल्यासाठी ते त्याबद्दल सॉरी कुलदीपजी तुमचा प्रश्न विचारू शकता हॅलो हॅलो बोला हा पंधरा वर्षाचा मुलगा आहे तर कोणता प्लॅन चांगला असेल अच्छा तुमचा मुलगा पंधरा वर्षाचा आहे ओके पंधरा वर्षाचा त्यांचा मुलगा आहे आणि आता ते सुरुवात करणार आहेत असं आपण जसं आपण मग अशी म्हणालो की जर दहावीत असताना मुलाच्या शिक्षणासाठी तरतूद पंधरा वर्षाचा म्हणजे दहावीच्या परीक्षेला बसला असेल बहुधा तर त्यांनी बॅलन्स फंडांचा विचार करावा जिथे जोखीम कमी असेल आणि एक निश्चित परतावा त्यांना मिळू शकेल बरोबर आणि म्हणून मग एक मुद्दा उरतो जो प्रश्न मगाशी मलाही विचारायचा होता तो असा आहे की ही एक चाईल्ड प्लॅन जेव्हा आपण म्हणतो म्हणजे मुलाचं भवितव्य सुरक्षित करण्याचा विचार जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपल्याला लगेच कधी अनेकदा लगेच पैशाची गरज नसते आता ह्यांचा मुलगा पंधरा वर्षाचा आहे म्हणून गोष्ट वेगळी पण जर आपण योग्य वेळी सुरुवात केली तर लगेच गरज नसते गरज कधी असते जेव्हा दहावी नंतरचा शिक्षणाची तरतूद करायची आहे मुलींसाठी लग्नाच्या लग्नाची तरतूद करायची आहे परदेशी मुलांना पाठवण्याची तरतूद करायची आहे म्हणजे लगेच नाही पण ठराविक अंतराने आपल्याला त्या निधीची गरज लागणार असते जो आपण साठवतोय हे पाहून चाईल्ड प्लॅन मध्ये आपल्याला टेलर मेड बदल करून घेता येतात का चाईल्ड प्लॅन स्टँडर्ड प्लॅन आहे आणि चाईल्ड प्लॅन मध्ये असं आहे की त्या अठरा वर्षानंतर ती रक्कम मुलाला मिळते म्हणजे असं धरून चला की चाईल्ड प्लॅन मध्ये तुम्ही एसआयपी करताय तो मुलगा अठरा वर्षाचा झाल्यावरती त्याच्यामध्ये एक पाच दहा लाख रुपये जमा आहेत तर ते पहिल्या वर्षाची फी म्हणून तो मुलगा विड्रॉ करू शकतो आणि दुसऱ्या वर्षाची फी म्हणून आणखीन त्याच्यामधून विड्रॉवल करता येईल पण विम्यामध्ये जसं असतं की पाचव्या वर्षी एवढे पैसे मिळणार दहाव्या वर्षी एवढे मिळणार किंवा ज्या मनी ब्लॅक मनी बॅक पॉलिसी असतात तसं काही इथे नसतं इथे तुम्ही जाऊन ते पैसे विड्रॉ करायचे ओके आबाजी निळे नवी मुंबईहून त्यांनी फोन केलाय आणि तेही काही वेळ थांबले आपल्यासाठी आबाजी तुमचा प्रश्न काय आहे मॅडम नमस्कार नमस्कार सर तुमचा प्रश्न विचारा मी आपला कार्यक्रम बघतोय माझा ना तू दीड वर्षाचा आहे तर त्याच्यासाठी चाईल्ड प्लॅन साठी कुठली योजना चांगली राहील बरोबर त्यांचा नातू आणि नातुवासाठी त्यांना चाईल्ड प्लॅन हवा आहे सध्या म्युच्युअल फंडांच्या तीन म्युच्युअल फंडांचे चाईल्ड प्लॅन आहेत ते अतिशय चांगला परतावा देत आहेत पंचवीस पंचवीस वर्षाचा वीस वर्षाचा त्यांना ट्रॅक रेकॉर्ड आहे आणि एक म्युच्युअल फंडांची योजना ही जसं मी म्हटलं तसं या महिन्याच्या मध्या लॉन्च होणार आहे तर त्याचाही तुम्ही विचार करू शकता मुलगा दीड वर्षाचा म्हणजे आज त्याला पंधरा वर्षांनी या पैशाची गरज लागणार आहे तेव्हा पंधरा वर्ष हा तसा प्रदीर्घ कालावधी आहे आणि पंधरा वर्षामध्ये पंधरा वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये समभाग गुंतवणूक किंवा इक्विटी लिंक प्रॉडक्ट हीच चांगला परतावा देऊ शकतील तेव्हा त्यांनी या हे जे तीन किंवा चार म्युच्युअल फंड आहेत त्यांच्या चाईल्ड प्लॅनचा विचार करावा जरूर सर बोलता बोलता बरेच प्रश्न आपण घेतले अनेकांनी प्रश्न करून त्या प्रश्न विचारून आपल्या शंका विचारल्या ज्याला कुलकर्णी सरांनी उत्तरं दिली आहेत पण आता झालंय असं वेळ संपली आपली कार्यक्रमाची त्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबवावं लागणार आहे सर खूप खूप धन्यवाद तुम्ही कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि प्रेक्षकांना उत्तरं दिलीत याबद्दल मला एवढं नक्की म्हणता की एक नवीन दिशा आपण त्यांना चाईल्ड प्लॅनसाठीच्या गुंतवणुकीसाठी जरूर दिलेली आहे आणि यातनं प्रेक्षक आपला पुढचा निर्णय चाईल्ड प्लॅन निवडताना नक्कीच घेऊ शकतील असं मला आज इतने थाम तुम्हें पहात रहा जय महाराष्ट्र